ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்ன எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னு நினைக்கிறீங்களா வேதாகமும் சொல்லுது கர்த்தருக்குள்ளே எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுது எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் வியாபாரத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் என்னுடைய திருமணம் என்னுடைய மகளுடைய திருமணம் காரியங்கள் ஒரு ஒழுங்கு ஒழுங்காக இல்லையே என்னுடைய மகனோட வா தொழிலில் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை என் படிப்பு என் மகளோட படிப்பில் முன்னேற்றம் இல்லை அப்படி நிறைய காரியங்களை கொடுத்து கவலைப்பட கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறாரு இந்த மார்ச் மாதத்துலேயும் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறாரு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் நிறைய தோல்விகளை சந்திச்சுட்டேனே சரி நான் இழந்துட்டேனே எதெல்லாம் இழக்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் இழந்துட்டேன்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தத்தோடு இருக்கலாம் ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லாமல் தவிச்சுக்கிட்டு உங்கள் அறையில் அழுது கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டர் உங்களுக்காக இந்த மார்ச் மாதத்தில் பேச போகிற வசனம் என்னென்னா ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் ஆண்டவர் தாங்க ஆறுதல் செய்ய முடியும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து காணப்படலாம் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க தாவிதுன்ற ஒரு மனிதன் வேதாகமத்தில் இருக்கிறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ல கஷ்டங்கள் படுகிறார் அவர் வந்து ஆறுதல் அளிக்க யாரும் இல்லாமல் ஒரு மனுஷனை தேடி போகிறார் ஒரு மனுஷன் கூட அவருக்கு காணவில்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஆறுதல் அளித்தது எதுன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது வசனத்தில் இப்படி காணப்படுது நீர் என்னை நம்ப பண்ணினும் ஒரு வசனத்தை அடியனுக்காக நினைத்தருளும் அதுவே என் சிறுமையில் எனக்கு ஆறுதல் ஆண்டவர் நம்ப பண்ணின வசனம் தான் அவருக்கு ஆறுதல்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போது ஒரு வேத வல்லு வேத வா வாக்கியம் தியாவிது பார்த்தீங்கன்னா ஆறுதல் வந்து யாருன்னு சொல்கிறாரு ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைன்னு சொல்கிறாரு அந்த வார்த்தையை நீங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான ஆறுதல் கிடைக்கும் நீங்கள் எதை குறித்தும் எந்த மனிதனிடத்துலையும் போய் ஆறுதல் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆண்டோடைய வார்த்தையை மட்டும் வாசிங்க தியானிங்க அது ஒன்றுமே உங்களுக்கு போதுமானது தேவன் உங்களை ஆறுதல் அளிக்க உங்களுக்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த மார்ச் மாதத்தில் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க ஆறுதல் செய்கிற உங்களோடு இருக்கிறார் ஜெபிக்கலாமா எங்களை நேசிக்கிற பரம தகப்பனை அப்பா இந்த மார்ச் மாதம் முழுவதும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வருகிற ஒவ்வொரு கஷ்டங்களையும் என் தேவன் நீர் அவன் நேரடி கவனத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா அவங்களுடைய வார்த்தை அவர்களை ஆறுதல் அளிக்கட்டும் சுவாமி நீங்கள் அவங்களோடு கூட இருங்க அவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஒரு ஜெயத்தை கொடுங்க சுவாமி துகண்டு போகிற காரியத்திலே என் தேவனை அவர்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்து தேர்ச்சிகிறவராக இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி நீங்களே பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வழிநடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர் மறுமையில் ஏசு கிருஷ்ணன் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்